Hi guys, welcome to another episode of What's Up Bob, where I'm going to share with you another useful tip and tricks, this time on computers. Gusto niyo po bang malaman kung ano pong mga rason at dahilan kung bakit naglalag, nagahang, nagka-crash, or shutdown ang ating mga computers? Gusto niyo po bang malaman kung ano mga hardware, mga hardware issues ang nagdudulot ng ganitong problema sa ating mga computers? Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng What's Up Bob. Hi guys, welcome back. In this episode, we'll discuss uh, first, what are these hardware issues or hardware problems? Second, how we can check it? And third, what are the preventive measures or paano po ba natin may iwasan na itong mga hardware issues na to or problems ay uh, hindi na po makaapekto sa performance ng ating computers. Okay, so we'll start with uh, what are these hardware issues, no? First hardware issues would be a defective hard disk. Okay? Usually po, paano po natin malalaman kung defective ang hard disk, no? So basically uh, for one, by experience ako po, no? Para ma-check ko po kung defective ang hard disk, uh, inilalapit ko po yung ilalim po ng laptop. No? So, pinakikinggang ko yan kung tumutunog po yung hard disk. Ang hard disk po, pag tumunog na ng tick, 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 hindi po aswang yan. Automatic po, may, problem, may problema po ang hard disk, kaya tumutunog. No? So, another way of uh, checking, or para mag-test natin kung sira po ang hard disk, is by downloading this application. Uh, usually po, uh, ang mga technician, computer technician, gumagamit po yan ng iba't ibang application para ma-check po ang hard disk, ang status ng hard disk, kung ito po ba is serviceable pa o hindi na. But for me, I use this application, HDD Sentinel, ang download link po nasa baba. And you can download this one, install this one, try this one, and then uninstall afterwards. No? So, basically, ano po ba ang pinapakita ng hard disk Sentinel? No? Hard disk Sentinel shows two things yung performance at yung health ng computer ng computer hard disk. No so pag ganito po ang uh, ang computer hard disk nyo, meaning to say mapula na, baksak na ang grado, nag-fall na before uh, below 100, kumbaga may regla na, automatic po yan may problema na ang hard disk, no? So sa computer lingo po ang tawag po sa ganyang problema is may bad sector. No so pag ganyan po, uh, automatic yan, uh, nagahang naglalag na po ang ating computers. Ngayon, pag ang hard disk niyo po, according sa, istas, sa status ng hard disk sentence, ganito. Meaning to say, 100 performance, 100 health, makakaasa po kayo na wala pong problema ang hard disk. Kung baga sa markado sa eskwela, is pasado. 100% po, perfecto. So, pag ganyan po ang hard disk, wala pong problema yan. Next, we go to keyboard. No? Paano po natin macha-check kung sira po ang keyboard? No? So, Ang keyboard po, macha-check po natin pag binuksan po natin ang computers or yung laptop. Pag binuksan po natin ang power, may marinig po tayong mahabang beep. Beep! Nakakairita po yan. No? Pero ang ibig po sabihin yan, meron pong mga keys, if not one, many keys na nakapress sa keyboard. Kaya nagkokos na parang nakaipit siya. No? So basically, pag ganyan po ang keyboard, may problema yan. At definitely, pag may problema, nagkokos po yan ang lag nagkokos po ng hang sa laptop. So, furthermore, uh, macha-check pa natin yan, confirm pa natin yung check. Pag nagbukas po yung laptop, try nyo pong i-press lahat ng keys. Okay? Definitely po, pag tumunog po ang, key, ang keyboard na ganyan, pag tumunog yung laptop, pag bukas nyo ng laptop, uh, automatic yan. May mga keys po na hindi napipindot. Pero kung walang keys na hindi na, na problema, meaning lahat ng keys na napipindot, uh, makakasa po kayo na wala pong problema ang keyboard. Pero once po na mayroong keys na hindi napipindot, may nakaipit, automatic po yan, sira po ang keyboard. No? Third issue po uh, na nakokos ng lag, hang, shutdown ng laptop, is yung tinatawag po nating overheated processors and video card. No? So, basically, paano po ba namin malalaman kung overheated or nag overheat na po ang video card, ang processors? No? We can check this one pag pinu nilagay po natin sa lap po natin yung laptop. Ah, uh, like this one. Like this one, no? Pag ang laptop po inilagay natin sa lap natin at 
sobrang init po sa ilalim. Okay? Okay, i-check na natin. Sa gilid po natin ng kamay natin dito sa gilid natin. At sobrang init. Ibig pong sabihin niyan, uh, umiinit na po ang processor. Nag-overheat na po siya. No? So, basically, uh, ang cost po ng overheating ng processor, nagsha-shutdown po bigla-bigla ang computers. No? So, yan po, sir. So, yan po yung mga dahilan, mga hardware issues na nakaka-apekto. Nakakasira, nakakapaglag, nakakapaghang, nakakapag-crash ng ating mga computers. Next, we'll discuss what are the preventive measures. So, ano po bang mga tip and tricks ang pwede natin gawin para maiwasan po natin mangyari itong mga ganitong bagay. Para hindi na po maglag, maghang, at mag-crash ang ating mga computers. No? So, basically po, uh, sa hard disk po, no? Paano po ba natin may iwasan na ang hard disk po hindi masira? Desktop or laptop? No? Ang hard disk po, isa lang po ang killer na hard disk. No? Pag ang laptop po nabaksak, ang desktop nabaksak, mas malamang po, 70% to 100%, masisira po ang hard disk. Yan po ang killer ng hard disk, yung pagkabaksak. Pag nag-aalog po ang hard disk, automatic masisira. So kung may iwasan po natin na maalog, mabaksak ang laptop, uh, well, well and fine, maganda po. No? Na, hindi po maglalag ang ating computers. Hindi po masisira ang hard disk, hindi po masisira ang files natin, hindi po maglalag ang computers. Next, we go to keyboards. Paano ba natin masisigurado? Ano po bang mga dapat gawin para hindi po masira ang keyboard? No? So, basically, ang keyboard, kahit baksak mo yan, hindi po sisira yan. No? So, isa lang po ang killer ng keyboard, water damage. No? So, usually po, uh, ang keyboard, pag nasisira yan, pag natapunan ng tubig, natapunan ng soft drinks, natapunan ng kape, natapunan ng gatas. So, kung yan po may iwasan natin, definitely, wala po tayong problema sa keyboard. No? So, ang may papayok lang po siguro, siguro pag tayo po yung nagkakape o umiinom ng soft drinks, ilayo na lang po natin. Okay? Not necessarily malayong malayo, but ilayo natin in such a way na kahit mabaksak man siya accidentally, hindi po siya tatama sa keyboard or sa laptop. For that matter. Okay? So, yan po. Para po may iwasan na masira ang keyboard. How about overheated processors? No? Paano po natin may iwasan na hindi mag-overheat? Or ano po ang mga preventive measures para hindi na po tayo umabot sa ganitong uh, problema? Ano? So, sa processors po, uh, medyo may pagkakomplikado. No? Kasi uh, una-una, kailangan buksan mo ang laptop. Kailangan mo buksan ang computers. No? So, basically, ang pinaka-measures dyan, preventive measures para hindi po mag-init, mag-overheat ang processor is kailangan po palaging malinis ang fan. Kasi po, ang fan po, uh, siya po yung nagpapalamig sa processor at sa video card, no? So, para hindi po matuyo yung thermal paste. So, pag malamig po ang ilalim ng computers, automatic po yan. Hindi po ga ganun kadali magiinit ang processors, no? So, basically, uh, medyo mahirap po sa'yo, no? Ang may papayo ko siguro, uh, if possible, kung hindi nyo rin lang kaya o kayang gawin, uh, ipapreventive maintenance nyo po. Meaning, uh, at least annually, ipacheck nyo po ang computers nyo, laptop or desktop, para malinis po ang fan, mapalitan ng thermal paste. Kaya po kasi talaga ang maintenance ng computers, no? Nililinis ang fan, pinapalitan ng thermal paste, kasi ang thermal paste po, siya po yung dinidikit sa processor para hindi mag-init, tatutuyo po yan sa katagalan. So, kung magagawa po natin itong mga preventive maintenance na to, well and then, uh, makakasiguro po tayo, natatagal po, na hindi maglalag, hindi maghang, hindi magsha-shutdown ang ating mga computers. So, yan po guys. So, basically, ito po ang natouch natin. Uh, what are these hardware issues? What are the symptoms na problema po itong hardware issues na to? And how can we check? And third, what are the preventive uh, maintenance? No? I mean, ano po ba yung mga preventive measures para hindi na po magka-problema itong hard disk, itong keyboard, itong processors? No? So, basically po, uh, malaking tulong po yan guys. No? So, basta sundan nyo lang po ito, so, uh, makakasigurado po kayo na hindi po magkakaproblema ang inyong computers. So, anyway, uh, sana po guys, uh, malaking tulong po itong uh, episode na ito sa inyo. Uh, sana, sundan nyo lang po yung mga payo ko. At basically po, wala po kayo magiging problema sa computers at sa laptops nyo. No? So, with regards processor po, uh, actually, uh, pwede nyo i-DIY yan if, 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 kung gusto nyo. No? Uh, sa desktop po kasi, madali lang buksan yung cover ng desktop. Pag nabuksan nyo na pa, dinisin nyo lang po yung fan para kahit pa paano po, maganda po yung flow ng pinakahangin sa loob. 
but not so much with laptop. Medyo komplikado po kasi ang laptop. Ang laptop po, pag binuksan nyo po yung likod, automatic po yun, napakadami po yung tornilyo. Ang, at ang fan po, nasa ilalim pa ng motherboard minsan. Pero meron pong mga laptop na ang fan, nasa harap lang po, no? pwedeng linisin mabilis. So, if possible, i-DIY, okay. Pero kung hindi naman po, ipagawa nyo lang po sa mga technician para mas sure po. No? So, medyo mahirap din po kasi magbukas ng laptop. Ako, ah, matagal na po akong gumagawa ng laptop. Pero, aminin ko po sa inyo, pag nagbukas po akong laptop at 30 po ang tornilyo ng laptop. Pag ako po nagsara ng laptop, 15 na lang po ang nakita ng tornilyo. So, ganun po kahirap. Hindi mo kayang tandaan kahit anong galing mo, kahit anong taloy mo. Okay? So, guys, uh, sana po nagustuhan nyo po itong episode na to. Uh, at sana po, kung nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutan i-click ang like button. No? So, ngayon, kung kayo naman po ay may gustong sabihin, isuggestion, i-advise, or i-criticize sa video na to. Uh, alam ko, maingay, no? Ma nagbubukas na po kasi mga pwesto rito sa amin. No? So, anyway, kung meron po kayong gustong sabihin, huwag nyo pong kalimutan magsulat sa comment section. No? Sa baba po. No? Sasagutin ko po yan, tatanggapin ko kung anong po man ang mga kriti kritisismo nyo. No? So, huwag po kayong mahiya. Ngayon ko sa tingin nyo naman po is malaking tulong po ito sa inyo, itong information na to, hardware issues na nakaka-apekto sa computer. No? Uh, huwag nyo pong kalimutang i-share. Pakalatin po natin, palaganapin natin, i-viral po natin itong video na to para maraming pong matulungan. Or yun po guys. No? So, at syempre, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa channel na to, eh, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo rin po yung bell icon para sigurado pong manonotify po kayo sa next video na gagawin ko po. Uh, probably next week, uh, next episode would be Software Issues That Cause Computer Logs, Hang, and Crashes. So, yan po guys. No? So, hanggang sa susunod na episode po, wag po kayong magsasawang manood, makinig. No? Maraming maraming salamat po. Ano? So, God bless guys. God bless. Okay. Pwede.